Aa, ni bahati ya pekee kabisa hapa jijini Arusha ile tembea tembea tu nimekutana na mwalili mhandamizi ni mtu maarufu sana oni sigara kaka yetu na bahati nzuri katokea Arusha tiali pakiwa na neno ambalo inakuwa kwa kasi kweli kweli neno baharia oni hebu tusaidie ingawa Arusha bado tunadema dema katika Kiswahili lakini unaweza kutusaidia kwamba neno mwalili neno baharia maana yake nini wewe wewe unalifahamu je? Sasa wewe unalifahamu je? Mimi mimi makunga kwa, kwa jinsi ninavyokufahamu ni lazima maana unaifahamu. Hapana sisi tuko kubara. Uh, lakini hata kama uko yani hata kama uko bara hmm. lazima una una, una 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 akiba hiyo ya maana ya maneno hayo katika kichwa chako. Wewe ni mwana habari nguri. Kwa hiyo na hakika kabisa unafahamu bahari ya nina. Huko sahihi kabisa lakini kuna siku tumekaa masaa mawili tunajaribu kulikatakata lile neno. Je, lina maana ni bahari? Aha. Au ni kitu gani? Ah, huwezi kukata lile neno kwa sababu kilikata inaweza kuwa haleti haleti picha nzuri. Ni kama vile leo nilivyoongeza maarifa. Nazidi hmm. kujifunza. Nimeongeza maarifa kumbe mkeka si jamvi na wala si busati mm. nitakuja kwenye muhariri nataka kuonyesha kwamba mkeka ni, 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 ni dhana ya makungu iliyokuepo tangu zamani mm. eh, kimaanisha mke tulia mke ka mm. eh, sasa ile kuf... ndio mkeka tumefupisha ile kwa mkeka mm. kwa maana busati lakini ile kwa makungu wazuri bi harusi na pia anambia bana mkeka mkeka kae katulie weka miguu ndani tutembee tembe sana eh utakutana na watu wengine si wazuri wasio kuwa na nia nzuri eh wakaribia ndoa yako nataka kusema tu hilo kwamba mke mkeka inawezekana pia ikawa ni kifupisho kama chozumza cha baharia kwamba labda bahari wewe unafanyaga mambo ya mkeka mkeka mimi sio mke bwana ah upande wa pili nasema nyakanga anazungumza na mke na mke anaambiwa bwana kakae ndani usizurure maana mm. yake ndio mke kaa mfano wewe mm. unampata mchepuko mchepuko ndo nini barabara sio mjenzi unapata Unam... kimada ehe mm. kimada kinaruhusiwa ku kimada hawezi kupewa hawezi hawezi kuambiwa akae kwa sababu hiyo ni kimada labda pewe kitu kingine kwa ni kimada hawezi kutolewa <laughs> Ah sijui mimi sifahamu kimada sina sina hakika mimi nafahamu kimada turudi kwenye baharia Sasa baharia bwana mm. ni kazi na ubaharia pia ni kazi mm. kwamba mtu anafanya kazi katika chombo cha majini mm. eh mwana maji huyo mm. huyo ndio baharia hasa naye mfahamu mimi Lakini dhana ambayo sasa hivi imebebeka na jamii imebeka dhana kwamba baharia ni mtu fulani anayetafuta fedha kwa nguvu sana na labda katika matumizi ya fedha anaweza asiwe anazingatia sana anaweza kutafuta fedha kwa nguvu sana na matumizi ya fedha yale asizingatie sana sasa upande gani mimi na wewe tajiuliza wewe ni baharia ni msio baharia na sijawahi kufanya kazi ya ubaharia yeah. kwanza nimetoka pwani zimetoka bara sijazaliwa pwani japo vyombo na vifahamu kwa tafsiri yako kwamba kwa tafsiri ya sasa hivi yeah. kwamba baharia inaelekana ni mtu ambaye anatafuta hela je wewe utafuta fedha kwa nguvu sana natafuta na hela natafuta fedha kwa nguvu sana lakini pia na, na, na kwa mwangalifu sana katika matumizi e, sisi sijaenda kwenye sheria za mabaharia mm. e, hao wa sasa hivi au sheria zao ziko nyie nyie hasa mabaharia sisi ni wandishi wa <laughs> <laughs> eh, sasa mabaharia hao na hizo sifa zao ambazo mabaharia wenyewe hasa wamezikataa mm. eh, ni watu ambao mm. nadhani wameamua wao kuchukulia mambo kiurahisi kidogo mm. hawataki kusumbuliwa sana katika mambo yetu haya mm. ya yeah. vijana haya yeah. haya mambo yao ya vijana hayo mm. eh, eh, wako tayari kupoteza fedha wanapenda miteremko mm. labda wapendi usumbufu labda inafanana ile nyimbo zamani walipata wa Mario eh, eh, sasa hapo mimi sitaki niingizwe kwenye huo mtego kwa sababu wa Mario eh, eh sitaki niingizwe kwenye huo mtego kwa sababu nafahamu kwamba ni wakali na wako wengi kwa hiyo 
inawezekana pia nao wana nguvu katika jamii na wamejichagulia jina japo watu wenye jina hilo wamelikataa na, na kwa kweli wenye kazi yao wana haki ya kukataa kwa sababu baharia ni kazi ngumu e, ni kazi ya kishujaa ni kazi ya kiume sasa ukichukua kazi ngumu kazi ya kiume ukaileta kwenye mambo haya ya ubaharia wa leo e, kidogo inakuwa haisui kwa tafsiri na kuja huko kwamba kazi ya ubaharia ni kazi ni, ka, ni kazi yenye shuruba ndio maana nimesema ni kazi ngumu sasa kwamba tafsiri kwamba hawa pia wanchikavu mm. inawezekana wafanye kazi za shuruba asidani ni watana asidani mm. kwa mujibu wa maelezo yao mm. na kwa tafsiri zao kwako, sitaki kuzungumza sitaki kuzungumza masharti katiba yao na nini lakini kwa mujibu wa maelezo yao hapa mm. ina maana wanakatibu ah usinilazimishe niingie huko mimi na wewe mm. kila mtu ana tafsiri yake na amejua anavyojua yeye mimi sina hakika Akira na kufahamu wewe kama hapa na sasa hivi katiba yao inawezekana nimeiona sina kuiona umeiona lakini sina na pia katiba yao haihusiani kabisa na ubaharia na ufahamu mimi na sifa za baharia nazo zifahamu mimi na inawezekana wamekupa wa kufanya uhalifu ni mtaalamu Hapana, sijafanya. Sasa na walili umefanya wewe? Hapana, sijafanya. 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 Na ili kuna neno lingine linaloitwa linaitwa muhariri. Na sio muhariri. Sio muhariri. Muhariri muhalili ni, ni mtu ambaye sasa hivi katika jamii yetu hayupo. Amepotea. Zamani alikuwa. Zamani alikuwa. Nafikiri amepotea kwa sababu nyingi. Kwanza maradhi, mila, tamaduni na unayoyoma na taradadi. Kwa hiyo nadhani pia muhalili likawa nalo linapotea lakini maana itabakia pale pale. Mm. Makunga muhalili ni mtu ambaye zamani alikuwa na heshima sana kwa maana ya kurejesha ndoa ya mtu. E, mtu akiachana na mkewe mm. lakini watu wazima wamekaa wametafakari wakaona kosa hapa huenda sio la mke ni la mume basi utengenezwa mtu ili akawe na uhusiano na mke wa yule mtu aliyemwacha uh, ili kuweza kusababisha kitu kinachoitwa wivu eh uh, wivu wa mke aweze kufanya kila linalowezekana kurudiana na mkewe sasa leo inakuwa ngumu kidogo nadhani unafahamu maradhi mengi uh, watu hawaamini na hii kitu nadhani haina u haina 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 ushirikiano mm. kwa hiyo wahalili sasa hivi hawapo labda kama ukipata bahati hiyo wewe utakuwa jambo la kheri sana wewe katika maisha yako hujapata nafasi ya kuwa mwalimu na wala siwezi tu miaka ya nyuma kabla ya janga la magonjwa kwa mimi na wewe makunga hatujatofautiana sana umri mm. labda kama mwenzangu ulipata nafasi mimi sijui Tofauti mimi sijapata mimi na wewe mimi sijaishi mjini dar es salaam jiji kubwa sasa haya mambo basi kama ni hivi haya mambo yalikuwa kifanyika sana mikoani e, yanafanyika sana vijijini kwa hiyo labda wewe hiyo nafasi ndio zaidi ulipaswa kuwa nayo na, na kwa kawaida muhalili ni ndani ya familia e, ndani ya kijiji e, ndio wanafanya hiyo sasa mjini hapana e, ndani ya kijiji ndani ya tafu sasa haya na hili neno kidosho kidosho la kizamani kidogo kisura kipusa yako mengi sana Mwanamke anaweza kutoa kidosho. Hapa. Nitaka niweze kuwa kisura. Nitaka kufikiria. Niweze kuwa kisura. Hapa hawezekani. Haizekani. Nitaka kufikiria kwamba unajua labda ningesema labda mrembo, mwanamke anaweza kuwa mrembo. Lakini sio kidosho. Eh si kidosho. Eh kidosho ni neno la zamani. Na kwa kweli kidosho na na wasiwasi sana huenda likawa lilikuwa simo lakini likawa na mashiko katika jamii na likaingia katika makubaliano kwamba liingie katika kamusi na liwe neno sanifu lisanifiwe kidosho kwa maana ya msichana asiolewa mrembo huyo ndio kidosho kwa hiyo nafikiri kidosho hata, hata leo vidosho wapo bado wapo eh, bado wapo japo inawezekana kwa nadra sana kwa sababu sifa nyingine ya kidosho ni utulivu pia si kwamba 
eh, kwa kuwa ni kidosho basi eh, inakuwa kila mahali yupo hiyo hmm. sifa hiyo nadhani wengi wanaweza kuwa wamepungukiwa japo wapo na. kuna maneno mengine pia na kasikasi kidogo kuna neno kibamia hakuna so bamia kibamia hakuna lakini lipo tani kama baharia kama sijatisikia mimi hmm. nafahamu bamia kama kibamia so bamia kibamia hapana hakuna Komba. na hata upatanisho wa kisarufi tu peke yake unakataa okay. bamia ni mboga anakuambia mzee huyo ni yule kibamia jai kusikia hapana sijasikia hmm. sijasikia nafahamu kwamba bamia ni mboga sasa labda kama umesha kulisikia hebu nipe maana kidogo nijaribu ku ku, 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 ku kuivuta nione je ni bahati mbaya kwamba mimi sina utaalamu wa Kiswahili na hamna bahati mbaya na bahati nzuri tu bahati nzuri bahati ni bahati mm. haijai kuwa mbaya hata siku moja kwa hiyo <laughs> basi mimi nashukuru on sigara kuepo hapa mjini eh at least tume eh. tume elimika na masuala ya Kiswahili Amen.